ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഇതൊരു ഹോളിഡേ വ്ളോഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്ളോഗ് ആണിത് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാസിൽ ഗൈമയിലുള്ള കോവറോട്ടാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസോർട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഉച്ച സമയത്താണ് അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് സൈഡിലൊന്നും ഒരു വലിയ പച്ചപ്പ് കാഴ്ചകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും റാസൽ കൈമ എത്താറാവുമ്പോൾ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി കുറെ അങ്ങ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഹാഫ് മരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോരാടിപ്പിക്കണില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒന്നും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വളർന്നോളൂ ഈ മരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ വീര് ഒരുപാട് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇലകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ പച്ചപ്പൊന്നും കാണില്ല ഒന്നാമത് മണൽക്കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി നിറയെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കായിരിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഗ്രീനറിയിലാണ് കേട്ടോ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ റിസെപ്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റിസെപ്ഷന് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല വേഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ലോബിയിലിരുന്ന് വായി നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അവർ റൂമിൻ്റെ കീ തന്നു ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ കീ പിന്നെ ഈ പേപ്പറിനകത്ത് ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ടൈമിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് പിന്നെ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ക്ലോസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൈഫൈ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിലും അവരൊരു ബാൻഡ് കെട്ടിത്തന്നു അത് ഞാൻ റൂമിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാറിലല്ല ഇവരുടെ ബഗിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റൂമ് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പോണ വഴിയിലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും അവർക്ക് ആവുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരൻ ലക്ഷ്മണായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഗിയുടെ ഡ്രൈവറ് നല്ല കട്ട വെയിലാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് അത്ര ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തണുപ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ബീച്ച് അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റൂം എത്തി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് റൂം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മേലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ലഗേജ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ പിന്നെ ലക്ഷ്മണ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു ആൾ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെത്തി നമ്മുടെ റൂം ഇതാണ് റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂമാണ് കേട്ടോ നല്ല നീറ്റാണ് ക്ലീൻ ആണ് സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും കുത്തി നിറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള സ്ഥലമില്ല എന്നാലും നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കബേർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്യാം അയൺ ബോക്സും അതിനുള്ള ടേബിളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോക്കർ ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കാശോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കറിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പോവാം പിന്നെ വാഷ്റൂമും നല്ലതാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി നല്ലൊരു പൂൾ സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ട്രേയിലായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ട്രേ
പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ വില്ലയോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വില്ലകളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ പാം ട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മറന്നുപോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാമറ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല എവിടെ ഇറങ്ങിയതും ഇല്ല എവിടേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചാലും നല്ല സൂപ്പർ ഫ്രെയിം ആണ് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഒരുപാട് കിളികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വോയിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ വോയിസ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കിയേക്കാണ് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ബഗി നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടയർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലിൽ ഒരേന്ന സൗണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ബൈക്സും അങ്ങനെ കുറച്ച് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാം ബീച്ചും അതേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല കാലിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഒരാളും ഇല്ല തിരകളും ഇല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒത്തിരി വില്ലകളുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് നാല് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബാറുകളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട അല്ലേ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് മീറ്ററിലുള്ള ബീച്ച് വ്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനുണ്ട് മൂപ്പരെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല നമുക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പാലം കഷ്ടിച്ച് ഈ ബാഗിക്ക് പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഈ സാധനം അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് നെഞ്ചിടിച്ചേ കാരണം മരത്തിൻ്റെ പാലമാണ് അത് ഇങ്ങനെ കിടുക കിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയാണ് വീണ്ടും വ്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എവിടെ തിന്നാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ് അത് ബീച്ച് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ശരി ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈഡ് ഏതാണ്ട് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിക്കണത് ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരുള്ള സ്ഥലത്താണ് ആ അങ്ങ് കാണുന്ന ബാഗൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബഗ്ഗി യാത്ര തീർന്നു ഇനി നേരെ റൂമിലേക്കാണ് റൂമിലെത്തി നല്ല വിഷപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിഷപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാൻഡിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റിസപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവർക്കും കെട്ടി തന്നു എന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ ബാൻഡ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചറ പറ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഡ്രിങ്ക്സോ ഫുഡോ ഈവൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജ് അടക്കം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബാൻഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഏതാണെന്നുള്ളതും അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം അന്നൂസ് ആണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകാനായിട്ട് തിരക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഇവരെ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ബാത്ത് ടവിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾ സ്വാനാണോ പീകോക്ക് ആണോ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടി കിട്ടിയില്ല എന്നാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം പീകോക്കിന് എന്തായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
അല്ല കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ ഏറ്റവും ആശ്വാസം തോന്നിയത് ബിരിയാണി കണ്ടപ്പോഴാട്ടോ അന്നേരം കണ്ടപ്പോൾ ആ കൊള്ളാന്ന് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയോ എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ കിട്ടിട്ട് വേഗം വന്നിരുന്നു കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്തായിക്കോട്ടെ കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പും കോലും വെച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സമൂസ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഹമൂറാണോ ഡോറി ഫിഷ് ആണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബിരിയാണി നമ്മുടെ സാധാ ബിരിയാണി പോലെയല്ല കേട്ടോ വേറെ മസാല ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എടുത്ത സ്റ്റാഫ് ആണ് കേട്ടോ എലിസബത്ത് എന്നാണ് പേര് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും മുഖത്തൊരു ചിരി ഉണ്ടാവും ആൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ആദ്യമേ തന്നെ കേക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതിയിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഫുഡ് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം കേക്കും കൊടുത്ത് ഹാപ്പി ആക്കിയിരുത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെളിയിൽ ആ ചേരേണ്ട അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നാണ് പോയത് സൈഡിൽ കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ബഗിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സീറ്റുള്ളതും ചെറുതും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ലോബി പോലെ ലോബിയും അല്ല കുറേ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിരിക്കാം കോഫി കുടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബീച്ചിലേക്കുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇവർ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കണ്ടംപററി ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ പിന്നെ സൈഡിലൊരു ടേബിളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും പിന്നെ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ അറബിക് കോഫിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനെടുത്ത് കുടിക്കാം അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ ബീച്ച് അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവണം നമ്മൾ അറിയില്ല കണ്ടോ പൂൾ സൈഡിലങ്ങ് ഒരാളില്ല പൂളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും വരില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അവർ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനൊന്നും നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും ലൗഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പകൽ കാണുന്നത് വേറൊരു ലോകവും രാത്രി വേറൊരു ലോകമായിട്ട് തോന്നും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പൂരപ്പറമ്പ് പോലെ ആക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ കുറേ നേരം തേരാപ്പാരം നടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബുകളും സ്പായും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിത് പണിത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉച്ച വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ചതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും തന്നത് ക്യാമറയും കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ശരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ പറ്റിയില്ല കാരണം അമ്മാതിരി തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കണ്ട സമയം പോയത് അപ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റെസോർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നും മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റിക്കാണ്ടു ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട സെയിം അതേ കാഴ്ചകൾ തന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക്ഔട്ടിന് സമയമായി നമ്മൾ ലഗേജ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവറട്ടാന റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി കാറിൽ കയറി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്ളോഗും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്